ఇదే మేడ్చల్ నియోజకవర్గం సంబంధించి నూతన్ కల్ గ్రామంలో ఉన్నాం ఒక వ్యాపారి దగ్గర ఉన్నాం కిరణ వ్యాపారి దగ్గర అన్న నమస్తే మీ పేరన్న నా పేరు ఈ షాప్ పెట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీ బిజినెస్ ఇదేనా అది పక్కకు జిరాక్స్ సెంటర్ ఇది మా బాబాయిది లేదు కాబట్టి మీరు చదువుకోలేదన్న ఉద్యోగం లాభం అంటే ఏం లేదు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో నేను పీజీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను ఆల్రెడీ నేను రెండు అంటే రెండు కంపెనీస్ లో చేశాను తర్వాత కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ ఎక్కడ పోయినా అంటే కాంట్రాక్ట్ చేంజ్ అయింది మళ్ళా వేరే అంటాక ఒక వన్ ఇయర్ తిరిగి తిరిగి ఇక సరే మనకు ఆపర్చునిటీ రాలే సో సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకొని మీరే ఉపాధి కల్పించుకోరు అంతే సూపర్ కానీ తెలంగాణ రాక ముందు మన జీవితాలు ఎట్లుండే ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా మార్పు వచ్చింది అసలు మారిన మాసలు అంటే అంటే ఇప్పుడు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు జరిగిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఉద్యమం టైంలో మా ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి ఏదైతే ఉద్యమం స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు నేను ఒక మూడు ఎగ్జామ్స్ ఏడు నెలలు రాసిన ఎంబీఏ సో దాంతో మాకు ఏమైందంటే గ్యాప్ ఆఫ్ దీంట్లో నా పర్సెంటేజ్ తగ్గింది ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ త్రీ అంటే దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ తక్కువ వచ్చింది సో నేను ఏ ఎంఎన్సీ కంపెనీస్కి వెళ్ళినా అక్కడ ఆమె వీటిలో ఏం అడిగిందంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటేనే మీరు ఫస్ట్ ఇన్ గారి అంటే మేము లోపలి పోక ముందే బయటకు వెళ్ళొచ్చడం విధని కొన్ని కంపెనీలల్లో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన తర్వాత మీకు చెప్తామని చెప్పి టెన్ డేస్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత రాకపోవడం అంటే కొన్నేమో పర్సెంటేజ్ తోటి మిస్ అయినాయి కొన్నేమో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి మిస్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ కావాల్సింది ఏముందంటే నిజంగా వర్తీనెస్ ఉన్న వాళ్ళకు అది అంటే కనిపించట్లే మా గ్రామం లోపల ఇక్కడ ఒక మూడు ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి దాదాపు రెండు వేల పదకొండు నుంచి నేను రెండు వేల పద్నాలుగు మూడు సంవత్సరాలు ట్రై చేసిన కానీ నాకు ఇక్కడ జాబ్ ఇవ్వలే ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు టెన్ డేస్ తర్వాత చెప్తాం అన్నారు వన్ మంత్ అయింది ఫిర్ బీ రాలే అంటే మనలో లోపం అంటే మనలో లోపం అంటే ఫస్ట్ అక్కడికి ఇన్ చేసుకుంటేగా మనలో లోపం ఉందా బయట వాళ్ళ లోపం ఉందా అనేది తెలిసేది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రైవేట్ జాబ్ లాగా గిట ప్రైవేట్ లా గిట ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇవన్నీ వాడుకుంటూ నిజంగా చెందాల్సిన క్యాండిడేట్స్ కి చెందట్లేదు ఏమన్నా అంటే లోకల్ అంటారు లోకల్లో మాకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఏంటంటే లేబర్ డైలీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాళ్ళని తీసుకుంటారు విలేజ్ లో నేను ఎక్కడో చెప్పట్లే మా గ్రామం గురించే చెప్తున్నా ఎడ్యుకేటెడ్స్ కి ఎవరికి జాబ్స్ ఇవ్వట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ ఇది ఈ బీకామ్ కి కావాలి అని అన్నాను అనుకో నాకు ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ కావాలి లేకపోతే అగ్రికల్చర్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటాం అంటారు కానీ అదే విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లోపల బికామ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ వచ్చి ఇక్కడ జాబ్ చేస్తారు అదేంది అంటే లే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది నువ్వు ఫస్ట్ ఒకసారి ఇస్తేనే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది నువ్వు ఇన్నే కాలే ఎన్ను కాని వ్యక్తికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది రాదు రాదు సో బయట పక్కన పెడితే నా గ్రామంలో జరుగుతున్న ఫస్ట్ సమస్యనే అంటే యువత ఇట్లా ఇబ్బందులు పడడానికి కారణము ఏమన్నా అంటే ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు సరిగ్గా చేయట్లేదు చేపట్టట్లేదు అని అనుకోవచ్చా అదిగిట ఒక వైఫల్యమే ఇప్పుడు ఎందుకంటే మేము చదువుకున్నాం గవర్నమెంట్ జాబ్ లకి ఇప్పుడు మా మిస్సెస్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కోచింగ్ తీసుకుంది డిఎస్సి పడుతుంది అని చెప్పి ట్రై చేసింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బయట కోచింగ్ వేసింది మా మదర్ మా ఇంట్లోనే ముగ్గురు డిఎస్సి టెట్లు రాసి దాదాపు రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఇప్పటి వరకు ట్రై చేస్తే ఇలా డిఎస్సి లో ఒక్క పోస్ట్ లేదు మా మిస్సెస్ ఏంది ఆ పరిస్థితి ఏంది సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు అన్న గజాంబో డిఎస్సి అని చెప్పి లాస్ట్ లో ఏదో ఒక వేస్తుండే సరే నేను వచ్చింది దాంతో వైఫల్యం అంటలే తెచ్చిందా అని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి అనేది లేదు మెయిన్ గా ఓకే సో మీ మేడ్స్ ఏమైనా డెవలప్ అయిందా అంటే మల్లారెడ్డి మంత్రిగా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యేగా మరి చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే నేను గమనించింది ఫోర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఫోర్ ఇయర్స్ ఏం తక్కువ ఏమున్నా ఈ ఐదు నెలల రోడ్లు వేసుడు అంటే ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ కాదు మీరు చేయాల్సింది ఇది చేయాల్సింది ఈ ఎలక్షన్ మూవ్మెంట్ కాదు ఎప్పటి నుంచి చేయాలి గెలిచిన ఫిఫ్త్ మంత్ నుంచే చేసుకుంటూ వస్తే దానికి వస్తున్నాయి స్కీమ్స్ ఎందుకంటే ఇవి వస్తున్నాయి కళ్యాణ లక్ష్మి షాజీ ముబారక్ మళ్ళా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇవి వస్తున్నాయి 
ఇది కాకుండా కొత్తగా ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి వర్క్స్ కానీ వర్క్స్ ఇప్పుడు వర్క్స్ గిట్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఇన్ని రోజులు రాలేదు జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఐదు నెలల ముంగట్ అన్ని రోడ్లు అవి ఇవి పడిపోయినాయి ఇది ప్రజలకు అర్థమైపోతుందా అర్థమవుతుందా లేకపోతే లేదు నిజంగా బాగా డెవలప్ అయిపోయింది బాగా చేస్తారు అనుకుంటారా కొందరికి ఎట్లుంది కొందరికి అట్లు ఉంది వాస్తవంగా కాకపోతే కొన్ని స్కీమ్స్ అనేటివి వాళ్ళ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒకటి ఒక ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎలా అంటే కుటుంబంలో తల్లి కొడుకులు చూడన దానికి అక్కడ రెండు వేలు మూడు వేలు పెంచిన వస్తుంది మా కొడుకు కేసీఆర్ ఇస్తుంది మాకు బాగానే ఉంది పెంచిన ఇవ్వద్దు అని చెప్తలే కాకపోతే అట్ ది సేమ్ టైం సేమ్ టైం అది ఏమైతుంది అంటే ఇంట్లో ఒక తండ్రికి ఇస్తున్నావు ఐదుగురు నెత్తి మీద బరివేస్తున్నావు కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతలేదు ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతలేదు నువ్వు స్కీములు ఇవ్వడం గొప్పతనం కాదు స్కీములు ఇస్తూ నువ్వు ప్రజల మీద భారం వేయవు ఇప్పుడు కరెంట్ బాగానే వస్తుంది వస్తలే అని కాదు అప్పుడు నూట యాభై రెండు వందలు వస్తుండే ఇవాళ ఆరు వందల రూపాయల బిల్ వస్తుంది ఏమనంటే మీటర్లు చేంజ్ చేస్తారు ఎందుకనంటే ఇది మీటర్లు అండాలంటారు ఏముంది నువ్వు ఇచ్చేది ఇస్తున్నావు ఒక చేతి నుంచి ఇస్తున్నావు ఇంకో చేతి నుంచి తీసుకున్నావు అది కరెక్ట్ కాదు కదా నువ్వు ఇయ్యకున్నా సరే వచ్చేటి కరెక్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ప్రజలు ఈ త్రీ బీస్ కి లేకపోతే ఇట్లాంటి ఈ పథకాలకి అలవాటు పడి పడి తయారైపోయారు ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడన్నా ఏమన్నా మార్పు వస్తుందా యువకులుగా మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తేనే ఏమన్నా మారుతారా అంటే మార్పు వస్తుందా అంటే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ అది ఎంతవరకు అనేది ఎట్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ద డే గిట జరగచ్చు ఒక డబ్బులు అనేది ఎప్పుడైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు మెయిన్ ఏంటంటే నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు ఇప్పుడు నీకు ఏదంటే అంటారు కదా ఇప్పుడు నేను ఐదు వందల రూపాయలు నీకు ఇచ్చిన నువ్వు నా నాకు సంబంధించినట్టే మాట్లాడతావు కానీ వేరే అతను సంబంధించి మాట్లాడవు కదా అది గిట్ట ఒక ఇక్కడ ఎట్లా ఉందన్న రాజకీయం మెడిసిన్ మల్లారెడ్డి పైన పోటీ చేయడానికి వాడు తీన్ బార్ మల్ల ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటారు కదా సో ఎవరికి ఎడ్జ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఏరియాలో ఎడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా సస్పెన్స్ ఉంది ఉన్నది సో అది ఎవరు గెలిచేస్తుంది కాంగ్రెస్ కా బీజేపీ కా మల్లన్న కా అంటే తెలియదు అది మాత్రం అంటే పబ్లిక్ ఏమనుకుంటున్నారు మీ గ్రామంలో ఎప్పుడన్నా మా గ్రామంలో ఇప్పటికీ అంటే గ్రామంలో కానీ పబ్లిక్ కానీ ఏంటంటే మనుసుల ఆయన మీద వ్యతిరేకత ఉంది మీరు చెప్తలే అడుగుతూ ఏమంటారు అంటే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు చూద్దాం అంటే బయటికి రావట్లే ఎందుకంటే ఇప్పుడు లీడింగ్ లో వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఏమన్నా అయితే మళ్ళా మాకు వచ్చేటి చేసేటి ఏమన్నా చేసిన అట్లా జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్ ఒక దళిత బంధు స్కీమ్ పైన డైరెక్ట్ ఒక క్యాండిడేట్ ని పట్టుకుని నువ్వు నువ్వు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదు నువ్వు పార్టీ లకు రా నీకు దళిత బంధు ఇస్తా అని చెప్పి డైరెక్ట్ అన్న కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అట్లనే జరుగుతుంది అట్లా వస్తుంటప్పుడు పబ్లిక్ ఎట్లా బయటకు వస్తుంది రాదు కదా అంటే నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే తిన్మార్ మల్లన్న అనేది యూత్ మాత్రమే తెలుసు పబ్లిక్ కి తెలియదు కదా తెలియదు అది ఎంత వరకు రీచ్ అవుతాడు అనేది చెప్పలేదు అంటే గతంలో ఎమ్మెల్సీ కూడా పోటీ చేసి రెండో సార్ కరెక్టే అది ఓలూరు గ్రాడ్యుయేట్స్ నేను అదే చెప్తున్నా యూత్ కి చదువుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసు ఇంకా ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ షార్ట్ పీరియడ్ లో ఎంత మందికి వెళ్తాడు రీచ్ అవుతాడు అనేది తెలియదు ఒకటి ఇంకోటి వ్యతిరేకత అనేది పబ్లిక్ లో ఉంది కాకపోతే బయట ఎట్లా పెడతారు అనేది రేపు రిజల్ట్స్ లోనే తెలుస్తుంది అంతే అంతకు మించి ఇక మనం కరెక్ట్ గెస్టింగ్ అంటే అంటే యువకుల్లో ఉన్న చైతన్యం ఉందా సరే ఈసారి ప్రతిఘటించాలి ఈసారి ఓడించాలి ఉన్నది మనసులో చాలా ఉంది అంటే జరుగుతున్న పాలిటిక్స్ పరిణామాలు బట్టి గిట కొద్దిగా చేంజ్ అయితే గ్రాఫ్ ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఒక ఇద్దరు క్యాండిడేట్ ఉండే ఇప్పుడు నాలుగు పార్టీల నుంచి నలుగురు క్యాండిడేట్స్ వస్తారు ఇంకోటి బ్రేకప్ అయ్యే అవకాశాలు గిట్ట కొన్ని ఉన్నాయి ఎందుకంటే డివైడ్ అయిపోతుంటాయి వ్యతిరేక ఓటు చీలిపోయే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఏజ్ వాళ్ళు వేసిన ప్లస్ అయ్యే అవకాశాలు గిట్ట ఉంటాయి అందుకనే ఏమంటున్నాంటే రిజల్ట్ వచ్చే వరకు గిట్ట మనకు క్లారిటీ తెలియదు అన్న పేరు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గౌడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ గౌడ్ ప్రశ్నతోనే స్టార్ట్ చేస్తాన మీకు తెలంగాణ వచ్చినాక ఎక్సైజ్ మంత్రిగా ఒకసారి పద్మారావు గౌడ్ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ వీళ్ళు ఉండగా గౌడ్లకు నిజంగా ఏమన్నా ఉపయోగపడ్డది ఈ ప్రభుత్వం ఏమన్నా మిమ్మల్ని అంటే బయటకు అభివృద్ధి చేసిందా అంటే బయట వాళ్ళకి ఏం చేసినా మాకు తెలియదు మాకైతే ఇంతవరకు ఏం రాలేదు అవునా ఓకే రాష్ట్రం ఏమొచ్చింది బీసీ లోన్స్ త్రీ ఇయర్స్ కింద అప్లై చేసినాం అవి ఏ చెట్ట కుప్పల పారేసిరో తెలియదు ఇప్పటి వరకు లోన్స్ లేవు ఏం లేవు 
చెప్పాను మాత్రమే ఇది ఇన్ని లోన్లు ఇస్తున్నాం ఇన్ని కోట్లు ఇస్తున్నాం అన్ని కోట్లు ఇస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు వివిధ కులాలకు వర్గాలకు మతాలకు అన్నిటి కూడా ఈ ప్రభుత్వం బాగా చేస్తుంది అందరి అభివృద్ధి కోసం పాట పడుతుంది కాబట్టి ఇలా అందరూ మంచిగా ఉన్నారు చేతి వృత్తులు కానీ కుల వృత్తులు కానీ అంటున్నారు కదా సో మీ గౌన్లకి అసలు ఏమి జరగలేదా వరగలేదా అంటే ఇక్కడైతే మా ఊర్లో గౌడ్స్ వరదాన్ని అడగండి ఒక రూపాయి సాయం కూడా జరగలేదు ఇప్పుడు బయట చెట్టు రకం బంద్ చేసారు అంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మోపై లిస్తా అని చెప్పింది అంటే ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఇవ్వలేదు సో ఇట్లాంటివి జరిగినాయి కదా సో కుల వృత్తికి అయితే ఏమి ఇక్కడైతే ఏం జరగలేదు అడగలే అసలు మీరు ఎప్పుడు కూడా గౌడ్స్ మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఎవరిని అడగలే ఎప్పటి నుంచి మా మా కష్టం మాదే వాళ్ళ దేవుని దేవ వాళ్ళ గిట్ట వస్తే తీసుకుంటాము రాలేదని బాధపడలేదు సో మొత్తానికి గౌడ్లకి ఏం చేయలేదు కానీ ఓవరాల్ గా మీకు తెలంగాణ ఏమైనా అభివృద్ధి అయినట్టు అనిపిస్తుందా లేదు ఇంకా కావాల్సింది ఉండే మనం నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనుకున్నాం కదా అన్నట్టు ఉందా ఇంకా చాలా కావాలి అన్ని సగం సగం పనులు ఇంకా చాలా డెవలప్మెంట్స్ అయ్యేది ఉంది ఊర్లో ఉద్యోగాలు లేవు పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఉంటే ఇట్లా ఉండరు ఉద్యోగాలు లేకనే ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతారు ఉద్యోగాలు ఉంటే ఎవరి పనుల మీద లేదు ఇలా బొబ్బలకు ఉద్యోగాలు లేవు అంత కాదు వాళ్ళకి జాబ్ లేక ఒకటిగా టైం పాస్ చేస్తారు టైం పాస్ ఇదంతా ఎక్కడైనా వైఫల్యం అంటే యువతలో ఏమన్నా లోపం ఉందా లేదా నిజంగా ప్రభుత్వం కూడా ఆదుకుంటలేదు అంటే ఆదుకుంటలేదు ఖాళీ చెప్తారు కానీ ఆదుకుంటలేదు ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేస్తారు తాగుబోతుల తెలంగాణ చేసిడు అంతే తప్ప ఏ డెవలప్మెంట్ అనేది లేదు దీనివల్ల నష్టపోయేది ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఓటేసేటప్పుడు మనం మేమే నష్టపోతున్నాం అంటే అందరం మనం ప్రజలు ప్రజలుగా నష్టపోతున్నాం మేమే నష్టపోతున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు లేవు అంటే లేకపోవడం వాళ్ళు నేను అదే అడిగింది ఇందాక కూడా అంటే వాళ్ళు ఆ ఉద్యోగాలకు తగ్గట్టుగా చదవలేదనా లేకపోతే ప్రభుత్వం కూడా కల్పించట్లేదనా చదువుకున్నారు కానీ ఎవరు పట్టించుకోక అంత బయట వాళ్ళు తక్కువ శాలరీస్కి తెచ్చి మహారాష్ట్ర బీహార్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఊర్లు ఉన్న వాళ్ళకు జాబ్స్ లేవు మీరు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు మాట్లాడు ఓకే అయితే ఈ మేడ్చలు ఏమన్నా డెవలప్మెంట్ అయిందా కనీసం మల్లారెడ్డి మంత్రిగా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు చేసిండ టీఆర్ఎస్ నాయకులకు మాత్రమే డెవలప్మెంట్ అయింది అపోజిషన్ వాళ్ళకి అయితే ఏం కాలేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి కానీ బీజేపీ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు ఏదైనా ధర్నాలు చేస్తే కామన్ పబ్లిక్ కామన్ పబ్లిక్ కూడా ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా ఉండబోతుంది అన్న ఇప్పుడు తీన్మార్ మల్ల లాంటి వాళ్ళు కూడా పోటీ చేస్తాయి నియోజకవర్గం అంటారు కదా సో ఆయనని ఆదరిస్తారా ప్రజలు అంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఆదరిస్తారు అవునా ఖచ్చితంగా ఉందా ఇంతకుముందు ప్రశ్నించే గొంతు మన రేవంత్ రెడ్డి వచ్చాడు గెలవలేదా మనకు అలాంటి వాళ్ళే కావాలని కోరుకుంటారు ఎవరైనా నెక్స్ట్ తీన్మార్ మల్ల అని వస్తే ఎమ్మెల్యేగా ఆయన ఖచ్చితంగా ఇస్తాం అంటే వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక వైపు ఉన్నాడు ఏ మాత్రం అంటే డబ్బులు లేని సామాన్య ఒక యూట్యూబర్ తీన్మార్ మల్ల ఆయన ఎందుకు ఆదరిస్తారు ఎందుకు ఉంది ఆయన మీద నమ్మకం అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు ముఖం మీద అడుగుతాడు కాబట్టి అంటే ఇట్లాంటి ఆయన చట్టసభలో ఉంటే నిజంగానే మంచి జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఉందా అవకాశం ఉన్నది అంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ కూడా అనుకుంటుంది కదా మేం చేస్తాం మేము కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని మరి వాళ్ళను ఎందుకు ఆదరించకపోవచ్చు ఇక్కడ మళ్ళీ అందరిని నిలదీస్తాడు కాబట్టి ఆదరణ ఉన్నది మళ్ళీ ఇప్పుడు మా మేడ్చల నుంచి మేము కాంగ్రెస్ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ వేస్తాం ఎమ్మెల్యేగా అయితే అవునా అంత నమ్మకం ఉంది సో మీకు ఆయన వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు మేలు జరుగుతుందనే నమ్మకంతోనే మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంతే ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న మీ పేరు లక్ష్మణ్ గౌడ్ గౌడ అన్న లక్ష్మణ్ గౌడ్ ఏం చేస్తాను అంటే బిజినెస్ ఉంది కదా కళ్ళు వ్యాపారం గీస్తారా చెట్టకి గీస్తారా గీయ గీయరు కదా ఎట్లా ఉంది గౌడ్లకి ఏమన్నా ఈ ప్రభుత్వం చేసిందా అంటే కొంచెం మామూలుగా చేసింది ఏమేమి ఇచ్చింది మేము మాకేమైనా కొంచెం ఆఫ్కర్లు అంటే అదో అంటే ఇది అంటే చాలా కొద్దిగా రాకుండా హెల్పింగ్ ఇక్కడ మల్లారెడ్డి డెవలప్ చేసిండే మీ మల్లారెడ్డి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి చేసింది వాళ్ళే హెల్పింగ్ అంతే వాళ్ళకి మామూలుగా తక్కువ ఇక అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి మంచి చేసి ఉంటాడు ఎట్లా ఉంటుంది పోటీ మీకు తిన్నర్ మల్ల వస్తే గెలుస్తాడు ఎట్లా ఉంటుంది తిన్నర్ మల్ల వస్తాడా ఆయనకు ఉంది ఉన్నా 
अभी मोन गोर्रेसी अंदर इरवे गोर्रेल मेक पोटे अद गोर्रे पोटेल अंदर इकड़के महाराष्ट्र के आर के बैठक वस्तना अभी की कोई रोग द्वारा चलिए इच्छी लाभ लेदी अंत अना गतमूल कदा कांग्रेस टीडी प्रभुत्यान प्रभुत् इन केसीआर इलाटे ने मेम यादव गोर्रोल गोर्रे गाया मुद्राज चापले चेयलना गौड्स कल गीयना मेम राज मेम गो मुझे कदा मेम गो मुझे कदा रिजर्वे कल कदा रिजर्वे वस्ते मेरे को मंदे राष्ट्रीय हेल्थ माँ बीसी ओटल चा जनाभा मेमंत बीसी यादव यानी मुद्राजु यानी गौड्स यानी पद्मशाली यानी इंका इतर कैस्ट यानी बीसी अंदर मा को कल सीट चा तक दाने बटी गोल्लोड़ गोर्रुका कूसोम मुद्राज चापल का गौडो कल्लू गीसको बीसीदा इन रोज इलाई अभी हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट जरिए हंड्रेड पर्सेंट बीसी हंड्रेड पर्सेंट या जो इन राष्ट्र प्रधान पार्टी मूड बीजेपी कांग्रेस अंत बीआरएस मूड पार्टी अवर बीसी 
అధ్యక్షులు ఎవరు కూడా బీసీలు లేరు అలాంటప్పుడు ఈ బీసీలు అంతా ఏ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు ఏ అభ్యర్థి వైపు చూస్తున్నారు అంటే అయితే యాక్చువల్ గా మేము ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే మేము కొత్త అభ్యర్థిని నేను కుడుందాం అనుకుంటున్నాం ఓకే తీర్మాన్ మనలని మేము ఆయనని స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఎన్నుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఆయనకి ఏ పార్టీ కూడా ఆయనకు సపోర్ట్ చేసినా ఆ పార్టీ వాళ్ళకు కూడా గౌరవిస్తాం మేము ఎందుకంటే ఒక ఆయన కూడా ఒక బీసీఏ బీసీఐ ఉండి కూడా ఆయన ఒక ఎస్సీ ఆమె చేసుకున్నాడు ఆయన మ్యారేజ్ ఆయన బీసీ ఆయన ఎస్సీ ఆయన ఆయన బీసీ గురించే కొట్లాడుతున్నాడు ఆయన కొట్లాడే దాంట్లో న్యాయం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన చేస్తుంది కూడా ప్రజలు అందరికి కొరకు చేస్తుంది ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన కోసం చేసుకుంటా లేదు అందరూ బయటకు రండి అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేమందరం బయటకు వస్తున్నాం నాలాంటి చాలా మంది యువకులు అందరూ కూడా బయటకు వచ్చినారు వస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది జరుగుతుంది సో మల్లారెడ్డి అంటే వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఉన్న మల్లారెడ్డి పోటీ చేసినా కూడా తిన్మార్ మల్లన్న గెలుస్తాడని మీరు అంటున్నారు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఆయన పదివేలు ఇస్తే కూడా తీసుకోమని చెప్తాం మేము కూడా నేను కూడా తీసుకుంటా కానీ ఓటు మాట్లాడుతూ తిన్మార్ మల్లన్నకి వేస్తా అంతే నిలబడితే వేసేస్తారు ఇక్కడ యువకుడిగా నువ్వు ఇట్లా చెప్పినావు కదా మరి పెన్షన్లు వస్తున్నాయని లేకపోతే లక్ష షాదీ ముబారక్ అని కళ్యాణ లక్ష్మి అని ఇట్లా రకరకాల రైతు బంధు వస్తున్నాయి కదా మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఎట్లా ఇస్తారు మరి మా ఇది మా నూతనకల్ గ్రామము ఈ ఊర్లో దళిత బంధు వచ్చినది ఒక ముగ్గురికి వచ్చినది దగ్గర దగ్గర దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక మూడు వందల మంది ఉండొచ్చు మూడు వందల మంది ముగ్గురికి వచ్చినాయి అంటే నువ్వు ఈ షార్ట్ లో తౌడు పోసి కుక్కలకు ఫైటింగ్ పెడుతుంది దళితులు అంతా ఇక సంతోషంగా ఉన్నారు అనుకోవాలి అంటే ఎవరు ఒక ఫ్యామిలీ ఆనందపడితే కాదు కదా అన్న షార్ట్ లో తౌడు పోసి అందరికి ఫైటింగ్ పెట్టినట్టే కదా అట్లా చేయకు యాదవ్ ఏమో గొర్రెలు ఇస్తున్నావు ఇప్పుడు దళిత బంధు అని చెప్పి ఇది వీళ్ళకు పెట్టి ఎస్సీలకు పెట్టి వాళ్ళకి ఇట్లా అన్యాయం చేస్తున్నావు మూడు కుటుంబాలు ఇస్తే నువ్వు గెలవవు కదా మూడు వందల మంది వేయాలి కదా నీకు అదొకటి రెండోది నిన్న నిన్ననో మొన్న న్యూస్ చూడొచ్చు మీరు బీసీ బంధు అని పెట్టిండు లక్ష రూపాయల గురించి ఒక అన్న తమ్మునికి యాభై వేలు ఇవ్వలేనని దారుణంగా ఆయన హ్యాంగ్ వేసుకుని చనిపోయినాడు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పండి ఇస్తే ఇవి లేకపోతే మొత్తం ఇయ్యకు ఓవనికి ఇయ్యకు ఓకే ఇస్తే బీసీ అందరు బీసీలకు అందరికి ఎస్సీలు అందరికి కూడా ఈ దళిత బంధు ప్రతి కుటుంబానికి నువ్వు ఊరికి విభజించి పాలించుడు చాలా చాలా తప్పు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఒక పన్నెండు వందలు పదమూడు వందల దళిత బంధు వచ్చింది అందులో దాన్ని ఊరు ఊరుకు డివైడ్ చేసినారు డివైడ్ చేసి కూడా అందులో ఈ టిఆర్ఎస్ అండ్ బీఆర్ఎస్ టీ తీసి బి పెట్టినప్పుడు అయిపోయింది ఆ పార్టీ పని కానీ టిఆర్ఎస్ టిఆర్ఎస్ ఎవరైతే కార్యకర్తలు కానీ వాళ్ళ మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో సర్పంచులు కానీ వార్డ్ మెంబర్లు కానీ వాళ్ళు చెప్పిన మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి పిచ్చుకున్నారు ఈ దళిత బంధువు కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఒక టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకి కానీ టిఆర్ఎస్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఇచ్చినారు కానీ విధ సామాన్య ప్రజలకి ఇక్కడ పెంకటిల్లు ఉంది చూడండి వీళ్ళది ఏడు వీళ్ళు కూడా ఎస్సీలే మరి వీళ్ళకి రాలేదు ఎందుకో దళిత బంధు అది అది విషయం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండోది ఏంటంటే అన్న కేసీఆర్ చాలా చెప్పినాడు ఏ జీలే మీరు అన్నారు ఈ పెద్ద మనుషులకు పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు కదా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఇవన్నీ అన్న ఈ బండి మీద చిలాన్లు ఫోటో కొడుతూ రోజుకు రెండు వందల ఫోటోలు కొట్టాలంట ఒక కానిస్టేబుల్ నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు పేరు చెప్పను కానీ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఆయన అడిగిన మీరు రోజు ఆరాయిర జాకోన్ ఫోటోలు ఎందుకు కొడుతున్నారు అని అడిగిన అంటే మేము సాయంత్రం ఈవినింగ్ కల్లా టూ హండ్రెడ్ ఫొటోస్ కొట్టాలంట టార్గెట్ టార్గెట్ కొట్టి ఆ చిప్పు తీసుకుపోయి అలా పెట్టాలంట పెడితే ఇవ్వాలి మెసేజ్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ వీళ్ళే ఆపుతారు ఆపిడి వసూలు చేస్తూ నెలలో రెండు సార్లు కొడితే చాలు మాయి అట్లా ఇంటికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటారు మా దగ్గర కొట్టి మా పైసలు తీసుకొని మా అమ్మకో మా నాయనకో ఇస్తూ ఇస్తే సరే నువ్వు ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు అలా యాభై వంద ఉండే చలాన్ ఇప్పుడు చలాన్ ఎంత ఒక్కొక్కటి పన్నెండు వందలు నో పార్కింగ్ రెండు కొట్టినమంటే అయిపోయి ఇరవై నాలుగు వందలు ఒకరు పెంచిన ఎగిరిపాయ ఇంట్లో కూడా ఒకరు కొట్టు కొడుకు ఇట్లా తీసుకుంటున్నట్టు ఏం లే ఇట్లా కాదు ఇట్లా అంటుడు అంతేనా ఇట్లా పెట్టి రివర్స్ చూపిస్తుండే ముంగడ ఏమంటారు కుండలు పెట్టి బిందెలు ఎత్తుకపోతారు అంటూ చూడు ఈ సామెత మేము అప్పుడే ఏదో విన్నాం కానీ ఇది అయితే నిజం అనిపిస్తుంది కానీ కేటీఆర్ ఎన్నో బహిరంగ సభలలో ఏమంటాడు అంటే దశాబ్దాల కాలం పాటు పరిపాలించిన పార్టీలు ప్రభుత్వాలు కూడా చేయనటువంటి అభివృద్ధి కళ్ళకు కనిపిస్తలేదా మీకు చూడండి అని చెప్పి ప్రజలని మేల్కొల్పాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు అవును హండ్రెడ
ప్రతి ఒక్కరి మీద ఇప్పుడు మీ పేరు మీద కూడా మీ పేరేం పేరండి నరేష్ నరేష్ గారు మీ పేరు మీద కూడా లక్ష యాభై వేలు అప్పు ఉందండి ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి మనం కట్టాల్సిన అమౌంట్ అప్పు చేసి పెట్టినారు సుమారుగా ఆరు లక్షల కోట్ల అప్పు చేసి పెట్టినారు దానికి ఒక్కొక్కరికి లక్ష యాభై వేలు అప్పు చేసి పెట్టినాం ఇంతకుముందు కేవలం డెబ్బై వేల కోట్ల అప్పే ఉండే అంతే డెబ్బై లక్షలో ఇంత సంథింగ్ రఫ్గా నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ అది తెలియదు చెప్తున్నా రఫ్గా చాలా తక్కువ మనం ఆర్థికంగా చాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రం ఉండే సర్ప్లస్ స్టేట్ ఉండే డెబ్బై వేల కోట్ల తెలంగాణ ఏర్పడ్డ ధనిక రాష్ట్రం ఉన్న తెలంగాణని ఈరోజు అప్పుల రాష్ట్రం చేసినావు బంగారు తెలంగాణ అన్నావు బంగారు తెలంగాణ బొచ్చ తెలంగాణ అయింది చెప్పే తెలంగాణ అయింది ప్రజెంట్ గా ఓకే మల్లారెడ్డిలో చాలా కష్టపడ్డా నేను పూల మీద పాలం మీద కట్టల మీద కష్టపడ్డా అని చెప్పి ఆ పైసలన్నీ కూడా ఈ మేడ్సల్ మీద పెట్టడానికి లేదంటే ఇక్కడ డెవలప్ చేయడానికి నేను మంత్రి అయినా అని అన్నాడు కదా పెట్టిండా ఏమన్నా నేను తెల్లాలేస్తే నేను పాలదందనే చేస్తా మా నాయన అరవై ఏళ్ళ నుంచి పాలదండ చేసిండు ఇగో వీళ్ళ ఫాదర్ చేసిండు ఈయన కూడా ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చేసి చేసి అలిసిపోయిండు అలిసిపోయి రీసెంట్ గా ఆయన కూడా బంద్ అయ్యిండు బంద్ చేసుకొని మా అంటే వన్ ఇయర్ అవుతుంది అంతే నేను ఇప్పుడు ఇంకా అదే చేస్తున్నా నా షెడ్ కూడా చూపిస్తా నా ఫామ్ చూపిస్తా పాలమిన పూలమినా అంటే కోట్లు రాలే అది వేరేది ఏదో ఉంది కానీ ఆయన అది చెప్పాడు ఆయన అది నేను చెప్తాడు అసలు సీక్రెట్ చెప్తారా అది చెప్పారు అది అది వేరే దాని హిసాబ్ వేరే కాని ఆయన చెప్పడం పాలమిన పూలమి చేస్తే ఈ ఊరికి ఇట్లా ఉంటదా చేస్తే ఈ విలేజ్ ఇట్లా ఉంటదా ఈ పెంకటే ఇట్లా ఉంటదా ఉన్న దళిత బంధుకే ఈ ఎస్సి కోటాల మూడు వందల మంది ఉంటే ముగ్గురికి ఇచ్చిన ఇస్తే మొత్తం మూడు వందల మందికి లేదా ఎవరికి అది కూడా నీ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నువ్వు చెప్పిన మనుషులకే అయితేనే ఇస్తావు మిగతా వాళ్ళకి ఏవా ఇది ఎక్కడనా మిమ్మల్ని అడిగట్టే లేరు కానీ మీరు మీ ఏంటంటే ఈ మేము సీఎం చేయడమే మా తప్పు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా మిస్టేక్ అది మేము ఓటేసి మేము గెలిపించి ఏ ఛాన్సే లేదు ఆయన గెలిపించే ఛాన్సే లేదు ఎవరేమనుకున్నా సరే ఇది నేను ప్రెస్ ముంగట అందరు ముంగట మీ నరేష్ గారు మీ ముంగట చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆ టైంలో కూడా వచ్చేది కూడా ఎప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడు ఇందిరా గాంధీ పీరియడ్ లో ఇచ్చిన భూములే ఇందిరాగాంధీ టైంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన భూములే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇల్లులే ఉన్నాయి ఈ విలేజ్ లో చూసుకోండి దీని మీద కూడా మీరు ఎక్విపేర్ చేయండి దాని తప్ప దానికి మించి ఇంకెవరైనా ఇచ్చినా చూడండి ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రెండు తరుణం చేసినైనా ఈసారి ఏదో టట్ చేసి ఏదో ఇద్దాం అనుకుంటుంది కానీ అదంతా కాని పని ఎవరు గెలిపారు అది కాని పని అది వేస్ట్ ఈ మా మా ఇంకోటి మేము చెప్పాలి మల్లారెడ్డి సార్ కోసం పాలమిన పూలమిన అంటే మేము కూడా అమ్ముతాం రోజు తెల్లాలేస్తే పాలు అమ్ముతున్నా మన నేను అయితేలే చాలా మంది అమ్ముతురు కానీ కాదు దాని వెనుక రాష్ట్రం వేరే ఉంది కానీ అది మీరు చెప్పారు అది మాకు తెలుసు మీకు తెలుసు మాకు తెలుసు కానీ చెప్పడం ఎందుకు నీళ్ళు కలిపిండి నీళ్ళు మేము కూడా కలుపుతాం మరి నీళ్ళు కలిపినంత మాత్రం కోటీస్ వాళ్ళు అయితే రాయి కలుపుతాయి మరి ఆయన ఏ ఆయన కలపడం మీరు ఆయన డబ్బులు దొరికినాయా లేదా ఆయన ఏం చేసినాడా ఆ భగవంతుడు ఆయన ఆశీర్వాదం అంటే అస్తాడు కదా ఇట్లా దండం పెట్టుకుంటా వస్తాడు మరి ఎలక్షన్ టైం రారా మరి ఎలక్షన్ టైంకి వస్తాడు అని చెప్తారప్పుడు ఈ చెప్పేది ఏముండదు ఇక పంపించుడే నమస్తే పెడతాం మేము కూడా అంతే చేసే టైంకి చేస్తాం ఓకే ఇంకోటి గుళ్ళు బల్లు అని చెప్పి చాలా చేస్తున్నాడు ఎలక్షన్ టైంకి వచ్చింది కాబట్టి చేస్తుండు మరి ఐదు నెలల నుంచి ఎడిపోయినాడు ఐదు నెలల నుంచి ఎడిపోయినాడు ఈ రెండు నెలల నుంచి బాగా అన్ని టెంపుల్స్ కానీ అన్ని చేస్తుండ్రు మరి ఐదు నెలల నుంచి ఎక్కడ పోయినాడు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నా అంటే ఈ సర్వే ఈ మీరు ఈ ఒక్క విలేజ్లో కాదు ఏడ పోయినా ఇదే జరుగుతుంది అంతేనా ఎక్కడ పోయినా ఇదే జరుగుతుంది ఇదైతే పక్కా నరేష్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి పేరేం పేరా ఏం చేస్తావు నువ్వు నేను మామూలుగా కూడి పని చేస్తాను అవునా ఇంతకుముందు ఏం చేసినావు ఇంతకుముందు మెడిసిన్ పని చేసినట్టు పని చేసినట్టు వ్యవసాయం ముందు ఏమన్నా భూమి జాగ ఏం లేదు ఏం లేదు ఏం రా ఏం రాలేదు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఏం రాలేదు ఏం రాలేదు ఇందిరా అమ్మాయి వచ్చినా ఒక ఏకే లేదు ఏది అప్పుడు అప్పట్లో మా అమ్మకి ఇప్పుడు రాలేదు నీకు నాకు ఏ గవర్నమెంట్ పథకాలు ఏమంటే ఎందుకు కేసీఆర్ వచ్చినాక అన్ని వచ్చినాయి అన్ని ఇచ్చిన నాకు ఏది రాలేదు సార్ మీరు అప్లై చేయలేదా మీరు చూసుకోలేదా ఇల్లు కోసం పెట్టినాము రాలేదు ఓకే మల్లారెడ్డి వచ్చినప్పుడు అడిగినా ఎప్పుడు అన్నా మా ముందు పోలిస్తే కదా మనం ఎందుకు ఓన్ అయ్యారు మాకు ఓటే అవ్వా నువ్వు ఆయన దాని ఇస్తావు ఎందుకు ఓన్ అయ్యారు పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు జరుగు జరుగు అనుకుంటు నాకు ఇస్తాను అడగని కూడా లేదు మీ లోకల్ నాయకులను అడగలే
మీకు ఏది రాలే ఏ స్కీమ్ రాలే ఓకే ఊరికైనా ఏమన్నా మంచి అయిందా ఊరు కూడా మంచి కాలేదా అందరికి అందిన ఎట్లుంటది ఇప్పుడు మళ్ళా చేసిండా చేయలేదా అంటే ఇట్లా చెప్పినావు కదా మరి గెలిపిస్తారా మళ్ళీ ఓడకొడతారా ఎట్లుంటది ఆయన కథ మళ్ళీ ఎట్లుంటదో చెప్పలేము అజలది వేరు నీది నీ మనసు ఎట్లుంది నాకైతే ఏం పండు కాలే నేను చేస్తున్నా నాకే అంతరాత్మ తెలుస్తుంది అంతరాత్మక ఆయన కాకుండా ఓలు ఉన్నారు మరి మంచిగా నీకు తెలిసి ఇంకోలా పేరు వినబడుతుంది కదా ఎక్కడైతే ఊరు లేరు ఇప్పుడు అయితే కానీ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అంటారు రేవంత్ రెడ్డి అంటూ రేవంత్ రెడ్డి నిలబడతారు నేను మేడ్చల్లా మేడ్చల్ చేస్తారు అవునా ఆడ కొడంగలే చేస్తాడు రేవంత్ రెడ్డి ఈడ కాంగ్రెస్ అంటారు తిన్మార్మల్ తిన్మార్మల్ అన్న తెలుసా నీకు ఆయన అయితే ఎట్లుంటది బాగానే ఉంటుంది అదే అంటే ప్రజల కోసం చూసినావు ఎప్పుడన్నా నేను ఎక్కడ చూసినా నీకు నార్మల్గా టీవీలో టీవీలో వస్తాడా చూసినావు ఎట్లుంటది ఆయన వస్తే మంచిగానే ఉంటుంది గెలుస్తాడా మరి మళ్ళీ నాకు ఉన్నదా ఇక్కడ ప్రజల కోసం అదే ఉన్నదా మాట్లాడతారా కొట్లాడతారా మరి మీకోసం నమ్మకం ఉందా అని అడుగు ఉందా నియోజకవర్గంకు సంబంధించి నూతన్కల్ గ్రామంలో ఉన్నాం ఒక ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు మాట్లాడదాం వాళ్ళ దగ్గర అమ్మ నీ పేరేం పేరమ్మ పొన్నమ్మ పొన్నమ్మ ఏం చేస్తావు అమ్మ ఇది షాప్ ఇది నూనె కాదు నీకు ఎరకలేదు ఏం లేదు మీరు కూర్చోవాలి మా షాయ్ అన్న దొరుకుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు వ్యవసాయం ఉందా మీకు అప్పుడా అప్పుడు ఉంటే అంత ఏది లేదు ఇప్పుడు లేదా లేదు కంపెనీలకు పనికి పోయినా ఈ రోడ్ మీద కంకర పోయిన పాలు దాకా మోసిన రూపాయి చారన కూలి ఇక అది ఇది చేసిన ఈ టైం కు గిట్ల వచ్చిన ఇప్పుడు ఐదు ఆపరేషన్ లైన్ అయి బిడ్డ ప్రభుత్వం ఏమి ఆదుకోలే ఆదుకోలే నేను మీటింగ్ లో మాట్లాడమన్నా మాట్లాడతా ఏడైనా మాట్లాడు ఎవ్వలు ఆదుకోలే ఉన్నాంతో ఉన్నాడు కొంచెపోయి నువ్వు వచ్చాను ఇట్లా కూర్చొని అడుగుతున్నావు గాని వాళ్ళు పార్టీల పార్టీల పట్టి ఉన్నానికే వానికే సాయం చేసారు వానికే అన్ని ఇచ్చారు మాకు ఒక రూపాయి అమ్మలు చేయలే కొడుక పింఛన్ వస్తుందా మనకి మరి ఏది రాదు బెట్ట ఎందుకు రాదు నీకు అడగలేదా నువ్వు మరి నేను అడిగిన అడిగితే ఏమంటారు సర్పంచ్ వాళ్ళు ఇవ రాతంతి నీకు భూమి ఉండగా నలుగురు కొడుకులు ఉండగా అందరు ఉండగా అలాగ ముప్పై ఐదు కిలోల బియ్యం అలాగ ముప్పై ఐదు కిలోల బియ్యము వాళ్ళకి పించిని నీకైతే రాదు ఏది లేదు అది ఆరు కిలోల బియ్యం మాకు ఇద్దరికి ఇక గిరే బతుకు కొడుక ఎవరు చూడరు మల్లారెడ్డి ఎప్పుడు రాలేడు ఐ ట్యాంకర్ అడగరా మల్లారెడ్డి వస్తే ఇను మల్లారెడ్డి వస్తే నువ్వు మల్లారెడ్డి కొడుకు బా మల్లారెడ్డి వస్తే మంచి ఉన్న వాళ్ళకి భూమి జాగా కొడుకులు అందరు ఉన్న వాళ్ళకు ఈ కొడుకులు రాస్తే చదువుకున్న వాళ్ళు రాస్తే వాళ్ళకి అరవై వేలు వాళ్ళకి ఉన్నాయి అరవై వేలు ఇట్లా చెక్కులు ఇచ్చిపోయి ఇక మేమేమి ఎవరు ఏమనలే కొడుక నువ్వు ఏమన్నా అనుకోని కాల్ మొక్తా నాకు ఏది లేదు మరి ఓటేసినావు కదా అమ్మ అప్పుడు మంచిగా గెలిపిస్తారు ఓటేసినా నేను కూడా అన్ని హోటల్లో తిరిగినా ఎక్కడంటే అక్కడ పోయినా అందరికి సహకారం చేసినా ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తారు కదా ఇప్పుడు హోటల్ వచ్చినాయి కదా వస్తే వస్తా ఎక్కడ ఇవ మాకు ఎవరు మంచి చేస్తే అలాగేస్తా నీ పేరేం పేరు నా పేరు బాలకృష్ణ అన్న బాలకృష్ణ ఏం చేస్తావు నేను మామూలుగా బిజినెస్ చేస్తాను బిజినెస్ ఎట్లా ఉంది అంటే చదువుకోలేదు మరి జాబ్ ఏం చేయాలి నేను డిప్లొమా చేసిన మరి ఏమైంది జాబ్ చేయకుండా ఇట్లా బిజినెస్ మనం ఏంటంటే డిప్లొమా దాకా స్టడీ చేసినాం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసినాం తర్వాత అందరూ కూడా మనం పొలిటికల్ ఉండే కొద్దిగా ఇప్పటికీ పొలిటికల్ నే ఉన్నాము కాకపోతే ఏంటంటే మనము ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే జాబులు నీళ్లు నియమకాలు ఇస్తాను కేసీఆర్ చెప్పింది మనకు పీజీ నుంచి ఎంతవరకు స్టడీ ఇస్తాను చెప్పింది మనకి ఎక్కడ చూసినా తెలంగాణ రాష్ట్ర చూస్తా ఎక్కువ అయినా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం జాబ్ లేదు చేయంగానే ఏదో మళ్ళా కోర్టు నుంచి మళ్ళా ఏదో తెచ్చి మళ్ళా ఆ జాబులు ఆపేస్తుంది నిరుద్యోగులు ఏమైపోయారు అంటే ఎంతో మంది చాలా చదువులు చదువుకున్నారు ఏదో మన కష్టపడి వాళ్ళు పేరెంట్స్ భూములు అమ్మి అది అమ్మి ఎంతో పైసా చదివిచ్చారు ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూస్తే ఎక్కడ ఇప్పుడు నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలే ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ నిరుద్యోగులకు జాబులు అనేటే లేకుండా అయిపోయినాయి నిరు అయితే ఏమైపోయినా అంటే చదువు చదువుకున్న ఇంత ఇంత ఎడ్యుకేషన్ చదువు చదువుకొని కూడా ఇక చదువుకున్న మంచి ఉద్యోగాలు దొరకక ఏదో ప్రైవేట్ కంపెనీల జాబులు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మనం కొట్లాడుకుని చేయండి తెలంగాణ 
మన బంగారు తెలంగాణ కానీ మన తెలంగాణ మనం ఎంతో పవర్ మనం ఇంత సొసైటీ తెలంగాణలో మనము ప్రతి ఒక్కరు మనకు తెలంగాణ వస్తే మన బస్సులు మారుతాయి మనకు ఇంకా ఉద్యోగాలు వస్తాయి మా కేసీఆర్ ఏమన్నాడు ఆయన మేనిఫెస్టోలా మేనిఫెస్టోలు ఏం చెప్పి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మన తెలంగాణ ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మేనిఫెస్టో ఒకటే చెప్పాడు ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నాడు ఇంటికో ఉద్యోగం ఏడొచ్చింది అన్న చూపిరు ఇప్పుడు మనకి ఈ గ్రామంలో నువ్వు ఇంటికో ఉద్యోగం కాదు కదా ఈ కేసీఆర్ పథకాలు వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకే వాళ్ళ వాళ్ళ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళకే లబ్ధి పొందుతారు తప్ప ఇక్కడ మల్లారెడ్డి అభివృద్ధి అంటే చెప్తానంటే మల్లారెడ్డి ఆయన ఆయన సొంత లబ్ధి కోసము ఆయన ఆస్తులు కాపాడుకోవడానికి ఆయన ఒక పార్టీని ఆయన ఆయన పార్టీ ఒక కార్యకర్తలను కాపాడుకోవడానికి తప్ప కార్యకర్తలకు వేసింది ఆయన కార్యకర్తలు వేసినప్పుడు కామన్మానికి వేసింది ఏం లేదు ఎన్నో పథకాలు అందించిన ఎంతో డెవలప్మెంట్ జరిగింది పూర్తిగా అర్థం లెక్క అయిపోయింది అని అన్నాడు మల్లారెడ్డి ఆయన అర్థం లెక్కలు అయిపోతున్నా అన్నప్పుడు అర్థం లెక్కలు అయిందని ఆయన చెప్తున్నావు కదా అని ప్రజల నుంచి ప్రజల నాడు కూడా వెళ్ళాలి కదా ఇప్పుడు ఆయన మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం ఎన్నో గొప్ప చేసినామని చెప్తాడు ప్రజల్ని ప్రజల నాడు కూడా తెలుసుకోవాలి మా ఊళ్ళో అయితే ఏం జరగలేదు అన్న మా ఊళ్ళో జరిగిన పనుల మీదనే అభివృద్ధి ఆల్రెడీ జరిగే ఉంది అభివృద్ధి గత గత ఉన్న ప్రభుత్వం వాళ్ళదే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం వాళ్ళదే కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే చేసిన అభివృద్ధి పనులనే మళ్ళీ చేస్తారు రిపీట్ చేస్తారు అంతే అంటే ఇప్పుడు చేసిన రోడ్ల మీద రోడ్లు వేయడం మళ్ళా చేసిన దాని మీద చేస్తారు ఇప్పుడు ఏమైపోయినాయి అంటే విలేజ్ లలా ఈ ఓట్ బ్యాంకింగ్ కోసం చేస్తున్న పనులు ఇవన్నీ కానీ కాకపోతే అది ఒక స్వచ్ఛంగా ఇప్పుడు ఆయన ఒక కాన్సియన్స్ ఎమ్మెల్యే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి మళ్ళీ ఆయన మినిస్టర్ ఆయన ఏం చేయాలి ఆయన ఇప్పుడు మన ఒక ఒక కాన్సియన్స్ మంచిగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని ఊటాలు చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ నా అభివృద్ధి జరిగింది ఎక్కడ జరగలేదు ఏడేసి గుంగడ అన్నీ ఉంది చెప్పాలంటే ఓకే ఇక్కడ మేడ్చల్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉండబోతుంది మరి ఏ పార్టీ గెలవబోతుంది లేదంటే మల్లారెడ్డి నుడిచే శక్తి మన ఉందా అసలు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్టీల వారు చూసుకుంటా అంటే ఇక్కడ బీజేపీ కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ అన్ని పార్టీలు ప్రముఖ పోటీ ఉంటుందా కష్టపడుతున్నాయి అన్ని పార్టీలు కష్టపడుతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు అధికార పార్టీ ఈ ఒక్కొక్కసారి రెండు సార్లు అధికారంలో కూర్చింది ప్రజలకు చేసింది ఏమి లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటారు ప్రజలు ఏంటంటే ఇప్పుడు అదే రెండు రెండు పదేళ్ల నుంచి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది పదేళ్ళు గడుస్తున్న పనులు జరుగుతలేవు ఏడు ఎన్నో ఎన్నో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పోయినా వాళ్ళే తప్ప వేరే వాళ్ళే పనులు జరుగుతలేవు అయితే ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు అంటే మార్పు కోరుకుంటారు ఇక్కడ ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలో అయితే కంపల్సరీ మార్పు కోరుకుంటారు అన్న నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో ఓటు అనే ఆయుధంతో కంపల్సరీ ఓటు అనే ఒక ఆయుధం తోటి బుద్ధి చెప్తారు మల్లారెడ్డి గారికి ఈ అతన్ని ఇక ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలకు ఇక అతనికి ఇంతటితో ఇక సెలవు తీసుకోవాల్సిందే ఇక తీర్మార్ మల్లన్న కూడా పోటీ చేస్తాను తీర్మార్ మల్లన్న ఒక జర్నలిస్టు తీర్మార్ మల్లన్న మళ్ళ ఒక మంచిగా ఒక ప్రశ్నించే గొంతు తీర్మాన్ మళ్ళీ ఎందుకంటే చాలా నేను చూస్తాను మనం ఏం చేస్తామంటే మొన్నటి దాకా ఆయన కూడా మంచి టఫ్ ఫైట్ ఇచ్చాడు ఎంఎస్ ఎలక్షన్ లో మంచి ఫైట్ ఇచ్చాడు మంచి ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్రజాదరణ ఉంది గ్రామాల గ్రామాల్లో ఉంది ఇక ఇతర ఇతర పార్టీలలో కూడా కొంచెం వాళ్ళు కూడా కాన్సియస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఏంది మన తిరిగే దాన్ని బట్టి వాళ్ళది కూడా ఉంటుండొచ్చు అని మనం చెప్పలేము కాకపోతే ఏంటంటే ప్రజల్లో మంచిగా ప్రశ్నించే గొంతుకు ఎవరు ప్రశ్నిస్తారు మంచి మనకి ఏంటంటే మార్పు కోరుకుంటారు వాళ్ళకు ఈసారి పట్టం కడతారు వాళ్ళని కాన్సియన్స్ గా ఎమ్మెల్యే గెలిపించుకుంటారు అని చెప్తాను థ్యాంక్ యూ